அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நவம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி நடந்த எக்ஸாம்லேருந்து கேட்கப்பட்ட பாலிட்டி கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மொத்தம் மூணு எக்ஸாம் நடந்திருக்கும் மூணு எக்ஸாமிலிருந்தும் கேட்கப்பட்ட எக்கனாமிக் ஜியோக்ரஃபி பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி சயின்ஸ் அப்படின்னு செப்பரேட்டாக போட்டிருப்பேன் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டிசம்பர் மாதமும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பேன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத விட எந்த அளவுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினையும் கொஸ்டின் டைப்பில் சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த வீடியோவில் பாலிட்டி கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையத்தின் பரிந்துரைப்படி நிதியாண்டு துவங்க வேண்டிய நாள் ஓகேவா ஸோ வந்து நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையத்தின் பரிந்துரையின்படி நிதியாண்டு துவங்க வேண்டிய நாள் என்ன அப்படின்னா நவம்பர் ஒன்று நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தான் வந்து இந்த நிதியாண்டு துவங்க வேண்டும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கீழ்கண்டவற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்திய நிலப்பரப்பின் பகுதி டி மாநிலமாக இருந்தது எது ஸோ பகுதி டி மாநிலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இருந்தது எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் லோக் அதாலத் பற்றிய கீழ்கண்ட கூற்றுகளை பரிசீலனை செய்க அரை இரண்டு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எது சரி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கூற்று பார்க்கலாம் லோக் அதாலத்தின் தீர்ப்பு ஒரு வாழ்வியல் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு சமமானதாக கருதப்படுவதுடன் பிற நீதிமன்றங்களின் அதன் மீது மேல்முறையீடு செய்ய இயலாது ஓகேவா ஸோ இந்த லோக் அதாலத்துடைய அந்த தீர்ப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு வாழ்வியல் நீதிமன்ற தீர்ப்பிற்கு சமமாக கருதப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிற நீதிமன்றங்கள் வந்து அதன் மீது மேல்முறையீடு செய்ய முடியாது இரண்டாவது கொலை வழக்குகள் லோக் அதாலத்தின் எல்லையில் வராது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று மட்டும் ஓகேங்களா ஒன்று மட்டும்தான் சரி இரண்டு வந்து தவறு ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் இந்திய அரசியலமைப்பின் விதி டேஷ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான தகுதிகளை பற்றியதாகும் ஓகேங்களா ஸோ கீழே நாலு விதி கொடுத்துருக்காங்க இதில் எந்த விதியானது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான தகுதிகளை பற்றியது அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ ஆர்டிக்கல் எயிட்டி ஃபோர் வந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு உண்டான தகுதியை பற்றி சொல்லக்கூடியது அடுத்து அகில இந்திய பனிச்சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னின்படி டேஷ் அளவிலான அகில இந்திய பணிகளில் உள்ள இடங்களில் மாநில பணியில் உள்ள மூத்த அதிகாரிகளுக்கு ஒருக்க ஒதுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி மூணில் ஒரு பங்கு ஓகேங்களா மூன்றில் ஒரு பங்கு வந்து அந்த பணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மாநில பணியில் இருக்கக்கூடிய மூத்த அதிகாரிகளுக்கு வந்து ஒதுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படை அமைப்பை மாற்ற இயலாது என்று கூறிய உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு எது ஓகேங்களா எது அப்படின்னா வந்து கேசவநந்தா பாரதி வழக்கு கேசவநந்தா பாரதி வழக்கு ஸோ இவங்களோட அந்த வழக்கில் தான் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பின் சாசனத்தில் அந்த அடிப்படை அமைப்புகளை மாற்ற இயலாது அப்படின்னு தீர்ப்பு வழங்கினாங்க அடுத்து குடிமை பணி தினம் ஒவ்வொரு வருடமும் கொண்டாடப்படுகின்ற நாள் எது அப்படின்னா ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று ஸோ ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி குடிமை பணி தினம் வந்து கொண்டாடுவோம் அடுத்து இந்தியாவில் எத்தனை பாராளுமன்ற தொகுதிகளில் பதினேழாவது மக்களவைக்கான தேர்தல் நடைபெற்றது ஓகேங்களா இது ஒரு கரண்ட் அஃபேர் கொஸ்டின் பாலிட்டி ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்தியாவில் மொத்தம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐநூற்றி தொகுதிகளில் வந்து பதினேழாவது மக்களவை தேர்தல் நடைபெற்றது அடுத்து இந்திய தலைமை கணக்கு மற்றும் தணிக்கை அதிகாரியின் பதவி நீக்க முறையின் அடிப்படைகள் ஒத்துப்போவது யாருடன் ஒத்துப்போகுது அப்படின்னா வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஸோ ஆப்ஷன் பி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு என்ன ப்ரொசீஜரோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் வந்து சிஏஜிக்கும் நம்ம அவரை வந்து பதவி நீக்க யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தற்காலிக தலைமை நீதிபதியை யார் நியமனம் செய்வார் ஸோ யார் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் தற்காலிக தலைமை நீதிபதியை வந்து நியமனம் செய்வார் 
அடுத்து இரண்டு கூற்று கொடுத்திருக்காங்க ஸோ கூற்று ஒன்று பாருங்க குடியரசு தலைவர் விரும்பும் வரை ஆளுநர் பதவியில் நீட்டிப்பார் காரணம் மாநில ஆளுநரை குடியரசு தலைவர் நியமிக்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுமே கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஏ ஏ ஆர் இரட்டும் சரி ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து ஏவிற்கு சரியான விளக்கமும் கூட ஓகேவா ஸோ அவர் வந்து நினைக்கிற அவர் விரும்பும் வரையில் வந்து ஆளுநர் பதவி வந்து பதவியில் இருக்கலாம் அடுத்து இந்திய நீதித்துறை அமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் சுதந்திரமானது மட்டும் கிடையாது ஒருங்கிணைந்தது மற்றும் சுதந்திரமானது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் அதில் தான் நம்ம நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் ஸோ இந்திய நீதித்துறை அமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்ஷன் டி ஒருங்கிணைந்தது மற்றும் சுதந்திரமானது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் கீழ் கண்டவற்றில் இந்திய அரசமைப்பின் பதினோன் பதினோராவது அட்டவணையில் இல்லாத சரத்து எது ஸோ இல்லாத சரத்து எது அப்படின்னா வந்து ஆப்ஷன் டி விலங்கு வதைப்படுத்தலை தடை செய்தல் ஓகேங்களா ஸோ மற்ற எல்லாமே சமூக காடுகள் பொது விநியோக முறை உடல்நலம் மற்றும் சுகாதாரம் இது எல்லாமே வந்து பதினோராவது அட்டவணையில் இருக்கு ஓகேவா பாராளுமன்ற முறை நிர்வாகிக்கு கொடுங்கோல் ஆட்சி அளிப்பதற்கு வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது என்று கூறியவர் யார் ஹச் ஜே லாஸ்கி ஓகேங்களா இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த அரசியலமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை கோட்பாடுகள் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம இந்த லெசன்லாம் எதெல்லாம் படிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதில் இருந்தெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த கோட்பாடுகளை பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த பாராளுமன்ற முறை அதாவது பாராளுமன்ற முறை நிர்வாகிக்கு கொடுங்கோல் ஆட்சி அளிப்பதற்கு வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது ஸோ யார் சொன்னாங்க இந்த கூற்று யாருடையது அப்படின்னா ஹச் ஜே லாஸ்கி ஸோ இதுதான் வந்து லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக